নমস্কার আপনাদের সকলকে স্বাগত হাই নিউজ নেটওয়ার্কের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শান্তম চক্রবর্তী প্রত্যেক সপ্তাহের মতোই আজকেও চলে এসেছি প্রত্যেক রবিবার যেমন সন্ধ্যে সাতটার সময় আপনারা এই মুখোমুখি অনুষ্ঠান দেখেন বিভিন্ন পেশার মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ বিশিষ্ট মানুষ তাদের সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলি এটা এমন একটা সময় যে সময়টায় আমরা এই মুখোমুখি অনুষ্ঠান নিয়ে এলাম যখন কোনো একজন বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বসেছি সেই সময়টা এমন একটা সময় যে সময় হয়তো বলার কথা আপনাদের শুভ বিজয়া কিন্তু সত্যি সত্যি এই বিজয়া কি শুভ হয়ে উঠবে বা শুভ হয়ে উঠেছে সেই প্রশ্ন হয়তো অনেকে তুলবেন কিন্তু মায়ের যে পুজো সেই পুজো তো থেমে থাকে না যাই হোক না কেন এমন কি স্বাধীনতার আন্দোলন যে সময়টায় চলছিল সেই সময়টাতেও দুর্গোৎসব হয়েছে বাংলার মাটিতে এমন কি যে সময়টায় আমরা এক অতিমারির মধ্যে পড়েছিলাম বহু বহু মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছিল বহু মানুষ ঘরবন্দি অবস্থায় কাটিয়েছিলেন সেই সময়ও দুর্গোৎসব হয়েছে বাংলার মাটিতে কিন্তু সেই দুর্গোৎসবে কোথাও বিদ্বেষ কোথাও দেশ কোথাও হানাহানি মিশেছিল না কোথাও মানুষ একে অপরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সবাই মিলে সেই উৎসবে সামিল হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এবারে সেই প্রশ্নটা উঠে গিয়েছে একদিকে শোকের আবহ একদিকে দ্রোহের আবহ আর একদিকে উৎসবের আবহ কিন্তু সেই উৎসব কি শুধুমাত্র উৎসব নাকি তাতে মিশে রইল পূজা ও প্রার্থনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন আর এই সব প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই উৎসবের মধ্যে কোথাও কোথাও দেশ কিংবা বিদ্বেষের ছবিও তো আমরা দেখতে পেলাম সেই সবটা নিয়েই পুজোটা কেমন কাটলো সেটা বলেই শুরু করব আজকের মুখোমুখিতে আমাদের সঙ্গে এমন একজন মানুষ রয়েছেন যিনি দীর্ঘদিন ধরে একটা লম্বা সময় সেই লম্বা সময় ধরে বাংলা এবং বাঙালির বাংলা ভাষার এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদের লড়াই লড়ে চলেছেন ডক্টর গর্গ চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক গর্গ স্বাগত জানাই ডক্টর গর্গ চট্টোপাধ্যায় প্রফেসর পেশায় অধ্যাপক বিদেশের একটা লোভনীয় চাকরি ছেড়ে চলে এসে বিদেশ থেকে একটা বিশাল বড় অঙ্কের একটা মাস মাইনে সেই মাস মাইনের লোভ ছেড়ে এসে বাংলা এবং বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করার যে লম্বা লড়াইটা সেই লড়াইটা লড়তে লড়তে এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন গর্গ সে প্রশ্ন পড়ে কিন্তু এই মুহূর্তে এবারের দুর্গোৎসব একটু বিশেষ হয়ে রইল তো সেটা দিয়েই শুরু করি এই দুর্গোৎসবটা এই বিশেষ দুর্গোৎসবটা যে লড়াইটা সেই লড়াই সেই দুর্গোৎসবের লড়াই ঠিক কেমনভাবে দেখলেন গর্গকে আমার প্রথম প্রশ্ন এটাই থাকবে দেখো সান্তম দা আমাদের আমি আমার পরিবার হচ্ছে হুগলি জেলার পাটুলি জিরাট স্টেশনের পাটুলি গ্রাম সেখানে আমাদের সাড়ে তিনশো বছরের দুর্গা পুজো ফলে আমি ছোটবেলা থেকেই দেশের বাড়িতে দুর্গা পুজো কাটাই এবং আমি সেবায়ের ফলে কলকাতার দুর্গা পুজো সম্বন্ধে আমার খুব যে অভিজ্ঞতা আছে তা না তবে এবার বেশ কিছু দুর্গা পুজো উদ্বোধন ছিল বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলাম উদ্বোধন করতে যে কারণে আমাকে এবার সপ্তমীর দিন সকালে যেতে হয়েছে আমি তো ষষ্ঠীর দিন চলে যাই তো ফলে ষষ্ঠীর দিন অব্দি আমি এই হাওড়ায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তারপরে উত্তর চব্বিশ পরগনায় কলকাতায় নানা পুজো উদ্বোধন করেছি এই যে শোক দ্রোহ এই কথাগুলি বলছো আমি বলবো যে এই সময় আমি প্রথম দিকটা যখন এই আমি এবং শোকদ্রোহ খুব স্পষ্টভাবে বলা দরকার যেটা এই বয়ানের যে অংশটা সেটা হচ্ছে যে আরজি করে আমাদের বাঙালি ডাক্তার বোন তিলোত্তমার যে ঘর্ষণ এবং হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে বিহার থেকে আগত পরিবারের যে সন্তান সঞ্জয় রায় তার শাস্তির দাবিতে জাস্টিস ফর আরজি কর তাই না আমরা দীর্ঘকাল বাংলা পক্ষ প্রায় ন তারিখে যখন ঘটনাটার পরে ন তারিখ দশ তারিখ থেকে যখন জানাই আমরা এগারো তারিখ থেকেই পথে নামি এবং প্রথম থেকেই আমরা কিন্তু ধর্ষক এবং খুনি এই বিষয়টা থেকে কিন্তু চোখ ফেরাবো না এটা ঠিক করেছিলাম কারণ আমরা চোদ্দ তারিখে যখন সকলে মিলে নামলেন আমরা তার আগে থেকেই নামতে শুরু করেছি বাংলা পক্ষ চোদ্দ তারিখেও সকলে নেমেছিলেন কিন্তু ধর্ষণ এবং খুনের যে কাণ্ডটি ধর্ষণ এবং খুন 
এবং খুব অদ্ভুত ভাবে লক্ষ্য করলাম এই বাংলা পক্ষ ছাড়া মুষ্টিমেয় কজন ছাড়া কিছুতেই ধর্ষক এবং খুনিকে নিয়ে কোনো কথাবার্তা নেই আমার কিন্তু সেটা সম্বন্ধে ফলে এই দ্রোহটা যে রাগ যে দ্রোহ যে ন্যায় ন্যায়ের দাবি বিচারের দাবি সেখানে যদি ধর্ষক এবং খুনির নাম না নেওয়া হয় ছবি না দেখানো হয় এবং ধর্ষণ এবং ধর্ষক এবং খুনিকে অনেক ক্ষেত্রে বলির পাঠা ইনোসেন্ট ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই টাইপের জিনিস বলা হয় আর আশা করি সিবিআই চার্জশিটের পর এতদিন ধরে যে নানা রকম তত্ত্ব আমরা দেখেছি হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুকে এমনকি দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু টিভি পর্দায় আমার মনে হচ্ছে যে বাংলা পক্ষই এক অর্থে সঠিক হিসেবে বিবেচিত হলো কারণ আমরা অর্জুনের মতো পাখির চোখের দিকে আমাদের দৃষ্টিটি স্থির রেখেছিলাম একই সঙ্গে বুঝতে হবে যে দুর্গোৎসব আমাদের দুর্গা পুজো আমাদের আমরা যত কলকাতা থেকে বাইরে বেরোই দুর্গোৎসব এবং দুর্গা পুজোর মানে দুর্গা পুজোর অংশটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় ঠিক আছে দুর্গোৎসব তারপরে শারদোৎসব এইসব বলে কিন্তু ঢাকা ঢাকির জায়গা নেই ঠিক আছে এবং ওই পূজাটি এবং পূজাকে কেন্দ্র করে আমাদের যে জমায়ত হওয়া এটাই উৎসব এই বছরকার সময়টা যখন পরিবারের লোকে ফেরেন আমাদের যে যৌথ পরিবার যেটা নানা জায়গায় ছিটিয়ে গেছে আমরা সব এক জায়গায় হই আজকে বিজয়া ঠিক আছে সেখানে যে বরণ হলো আমি বুঝতেই পারছ আমি বরণ বরণের থেকে এসেছি এবং আমার দিদিরাও আমাকে মাকিয়ে টাকিয়ে দিল তাদের সিঁদুর খেলার সময় আমি যে বিষাদটা দেখলাম সেই বিষাদটা কিন্তু ওই মায়ের চলে যাওয়ার বিষাদটি আসলে পশ্চিমবঙ্গ অনেক বড় মা দুর্গাও অনেক বড় বাঙালির সঙ্গে মা দুর্গার সম্পর্ক এক বৃহৎ জিনিস খুব অন্তরের জিনিস এটা নিউজ সাইকেল আর ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ যা হোক অপ্রীতিকর ঘটনা সেটা তেতাল্লিশে যখন ষাট লাখ বাঙালিকে বড়বাজার মজুদদারি এবং কালোবাজারি করে যখন খুন করেছিল তখনও দুর্গা পুজো হয়েছিল আসলে এই দুর্গা পুজো তো বাঙালির বাৎসরিক পুনরুজ্জীবনের সময় তাই না এই সুযোগটি কখনো আমরা হারাবো না কখনোই হারাবো না এবং দুর্গা পুজোর সঙ্গে অন্য কিছুকে মিলিয়ে দেওয়া সেটাকে আর কিছুভাবে প্রতিভাত করা বা দুর্গা পুজোর উপর আক্রমণ ঘটা এইটা কিন্তু বাঙালি কোনোভাবে মেনে নেবে না কখনো না আমি বরং বলবো যে সঞ্জয় রায় এর আমরা ফেসবুক প্রোফাইল বাংলা পক্ষ থেকে বার করেছিলাম তাদের লেখা ছিল হ্যাপি ছাট পূজা দেখবেন সে কলার কাঁদি নিয়ে সে হাতে কি তাদের কিছু পরে আমি তো এরকম ছাট পূজা করা কোনো পরিবারের অংশ নই ফলে আমি ডিটেলসগুলো জানি না আমি ধরে নিচ্ছি সেটা কোনো একটা পূজা পূজা কথাটা আছে যেহেতু তো দর্শক এবং খুনি যে সে যে পূজাটি করে সেটার সম্বন্ধে সেটার সেই উৎসবটিতে ভাটা পড়ার অর্থ কোনো উদ্যোগ দেখলাম না এখনো দেখছি না আসলে তাহলে কেন মানে আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এমন কি কদিন পরে যখন সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে ডাক্তাররা আক্রান্ত হলেন সেটাও সেই কামারহাটি সেখানেও পরিবার একজন সাও সে হচ্ছে এই সঞ্জয় রায়ের দেশওয়ালি এরা তার মানে আমরা কি মূল জায়গাটা মিস করে যাচ্ছি আমরা কি বিভিন্ন জায়গায় মানে চেষ্টা করছি হাতাচ্ছি হাতরাচ্ছি কিন্তু বাংলা পক্ষকে তো খুব স্থির বিষয়টা যে এই ধরনের বহিরাগত ক্রিমিনালদের দ্বারা এমনকি গার্ডেন রিচের যে ঘটনাটা ঘটেছে বহিরাগত উর্দুভাষী ক্রিমিনাল যারা ঠিক আছে আমি গার্ডেন রিচের ঘটনাটা পরে আসবো হ্যাঁ একদম আমি বলছি এই তো সব জিনিসেই যে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে সে সঞ্জয় রায় হোক সে গার্ডেন রিচ হোক সেটা সাগর দত্ত হোক তাহলে তো আসলে বাঙালির এই সময় তো আমি তো মাকে বলেছি শক্তি দা ওই অসুর শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য একদমই আমি গর্গ এইখান থেকে গার্ডেন রিচের প্রসঙ্গটা যখন উঠে গেল সেই জায়গাতে আমি আসব আমি মানে ইদানিংকালে যে ঘটনাগুলো বাংলাদেশে আমরা দেখতে পেয়েছি বাংলাদেশে আমরা দেখতে পেয়েছি যশোরেশ্বরীর মুকুট চুরির মতন ঘটনা ঘটে গিয়েছে কোথাও মূর্তি ভাঙার মতন ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেখানে না হয় 
একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যৌক্তিকতা একেবারেই নেই কিন্তু তবু কারণ হিসেবে একটা জিনিস একটা বিষয় উঠে আসছে সেটা হচ্ছে যে বদলে যাওয়া বাংলাদেশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাতে সেখানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বারবার নেমে এসেছে সে ছবি আমরা মানে চোখ বন্ধ করে এড়িয়ে যেতে পারি না এবং সেই বিষয়টা নিয়ে ভারত সরকারও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং ভারত সরকারের তরফ থেকে একটি বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে রিসেন্টলি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকমটাই যে এই ঘটনার মতোই আমরা অনেকটা দেখতে পেলাম কি গার্ডেন রিচে সেখানে মাইক বাজানো বা ঢাক বাজানোকে কেন্দ্র করে আপত্তি দেখতে পাওয়া গেল কারোর কারোর মধ্যে সেটা কি জাতিবিদ্বেষ নাকি অন্য ধর্মের প্রতি ভালোবাসা সেটা তো সেটাই বোধ হয় যে কোনো ধার্মিক ব্যক্তির কারণ হওয়া উচিত নাকি এর পিছনে রয়েছে যে বিষয়টা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে যে বাংলা বিদ্বেষী একটা মনোভাব গার্ডেন ব্রিজের ঘটনাটা কি ঘটেছে প্রথমে একটু যদি ব্রিফলি বলি এবং তুমি কিছুটা বললেও আমি যদি প্রথমে একটু বয়ান করি বিষয়টা তাহলেই বুঝে যাবে বিষয়টা কি হয়েছে গার্ডেন রিচ গত প্রায় ছয় সাত আট দশক ধরে ওটা ক্রমে আর বাংলা নেই বাঙালি শূন্য হতে থাকছে হতে থাকছে এটা একশো তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের কথা বলা হয় সেখানে হনুমান বাস্তি সেখানে কোনো বাঙালি থাকে না তার সামনে একটি স্কুল আছে নিউ বেঙ্গল স্কুল সরি তার সামনে একটি স্কুল আছে নাট বিহারি স্কুল ঠিক আছে তার সামনে একটি নিউ বেঙ্গল ক্লাব আছে এটা টিম টিম করে বাঙালি জ্বলছে ওখানে তারা পুজো করছিল দুর্গা পুজো করছিল হ্যাঁ অবশ্যই সারা বিশ্বে দুর্গা পুজোর মাটি বলে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা পশ্চিমবঙ্গ এবং সেখানে ইউপি বিহার অরিজিনের এটা কোন বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে আসা নয় ইউপি বিহার থেকে আসা স্পষ্ট কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা উচিত কিছু উর্দুভাষী ক্রিমিনাল তারা ধর্মে মুসলমান তাদের সমস্যা হয়েছে যে কেন ঢাক বাজবে কারণ তাদের তাতে কিছু একটা বিঘ্ন ঘটছে কয়েকটা কথা বুঝে নেওয়া কিন্তু খুব প্রয়োজন স্পষ্টভাবে গণপরিসরে আওয়াজ ধর্মীয় কারণে ধর্মীয় কোন রীতি বা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এর দুটো নিয়ম হতে পারে হয় কেউ কিচ্ছু বাজাবে না নয়তো সবাই সবকিছু বাজাবে কিন্তু কেউ কিছু বাজাবে তাতে যদি কারোর অসুবিধা হয় কিন্তু আর কেউ বাজালে সেটা চলতে দিতে হবে এই রকম চিন্তা এবং আদর্শগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে একদম এরকম ভাবে ক্রাস করে দিতে হবে ক্রাস খুব স্পষ্ট কথা তার কারণ এটা সভ্য বাংলা এটা অসভ্য বাংলা পূর্ব বাংলা নয় এটা একটা কথা বুঝে নেওয়া দরকার এক দুই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চল্লিশ হাজার দুর্গা পুজো হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার এবার সংখ্যাটা কম বেশি হতে পারে কিছু কাউন্টসে কিছু এদিক ওদিক হতে পারে ঘটনাটা ঘটলো কোথায় যেখানে গার্ডেন রিচ যেখানে বাঙালি বলে প্রায় কিছু নেই আর অর্থাৎ এই যে উর্দুভাষী বহিরাগতরা ক্রিমিনাল যেগুলো পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাঙালিকে দুর্গা পুজো করতে আসামে প্রচন্ড বাধা দেওয়া হয় নয়ডাতে বাধা দেওয়া হয়েছে আমিষের স্টল নিয়ে ইউপির কানপুরে পঁচাত্তর বছরের পুরনো বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের কানপুরের দুর্গা মণ্ডপ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুলডোজার দিয়ে বুলডোজার বাবা ভেঙে দিয়ে এবং তার নেতৃত্বে ছিল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা বিজেপির ইউথ উইংয়ের একখানা ছেলে যার বাবা ইউপির ক্যাবিনেট মিনিস্টার আমি সেখানে যাচ্ছি না এগুলো তো বাইরে এগুলো এগুলো বাঙালির এলাকা নয় সেখানে সে গুটিয়ে থাকবে বুঝা বুঝলাম আমি কিন্তু খুশি নই কিন্তু এটা তো পশ্চিমবঙ্গ গার্ডেন রিচটা কি ইউপিতে গার্ডেন রিচটা কি বিহারে গার্ডেন রিচটা কি পাকিস্তান বা বাংলাদেশে 
এবং এই অবস্থা সৃষ্টি একটা লম্বা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ওখানে কি আছে গার্ডেন রিচ কিসের জন্য মানে গার্ডেন রিচে কি আছে বন্দর আছে বন্দরে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে তার তাদের কর্মসংস্থান হয় সেখানে ফাইভ পার্সেন্ট বাঙালি নেই উনিশশো যখন অত্যন্ত ভয়াবহ দাঙ্গাটি হয়েছিল এই কলকাতা শহরে তখন সুরাবর্তীর যে অ্যাকশন পার্টি সেটাও ছিল কিন্তু এই পোর্টের গুন্ডারা তারপরে আমরা দেখলাম কলিমুদ্দিন শামস দীর্ঘকাল ধরে লোক ঢোকাচ্ছে তার দেশওয়ালি নামে নাকি সে সুভাষ চন্দ্র বসুর পার্টির কিন্তু লোক ঢোকাচ্ছে লালু প্রসাদের এলাকার মুলাম সিং যাদবের এলাকার যোগী আদিত্যনাথের এলাকার নীতিশ কুমারের এলাকার তারপরে সেই এলাকার বিধায়ক এখন একশো তেত্রিশ ওয়ার্ড নম্বর ওয়ার্ড যার মধ্যে পড়ে সেই বিধায়কের নাম ফিরাদ হাকিম ববি যে যার পরিবার বিহারের গয়া থেকে আগত রক্তের টান বড়ই গভীর এই এবং দশকের পর দশক ধরে এই দেশওয়ালি ঢুকিয়ে দেশওয়ালি ঢুকিয়ে বাঙালিকে কোণঠাসা করে যে অবস্থা আজকে সৃষ্টি করা হয়েছে এর মধ্যেই কিন্তু বাঙালির প্রতি এবং পর ধর্মের প্রতি যে আক্রোশ এই দুইটির যে মিক্সচার একটা জাতিবিদ্বেষ একটা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যেটা কিনা ইউপি বিহারের রোজকার ঘটনা ধর্মীয় বিদ্বেষের ব্যাপারটা রিসেন্টলি দেখবে মমিনপুরে শিবপুরে ঋষরা যা লাগলো তা হচ্ছে হিন্দি ভাষী হিন্দু আর উর্দু ভাষী মুসলমানের মধ্যে মানে হিন্দি উর্দু মানে হালাল এবং ঝটকা দিনের শেষে গুটখা আমরা যে কথাটা বলি ওই ওই প্রক্রিয়াটাই কোন বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমান তাদের ইনভলভ ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রে তারা একখানা তখন যে তারা নিজেদের মধ্যে পিটোপিটি করছে আমি মনে করি যে বিষে বিষে বিষক্ষয় কিন্তু এখন কিন্তু আর বিষে বিষে বিষক্ষয় রইল না এটা কিন্তু বাঙালি জাতির ওপর আক্রমণটা হলো বাংলা পক্ষ স্পষ্ট তিনটে দাবি এই গার্ডেন রিচ ঘটনা নিয়ে এক এই যে উর্দুবাসী ক্রিমিনাল গুলো এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই আপনারা সরকার যারা আছেন আপনারা দুর্গা পুজো দুর্গা মণ্ডপের সামনে যখন আরজি করে ডাক্তারদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে যারা ওয়াট এভার তাদেরকে আপনারা নানা ধারা দিয়েছেন তার থেকে তো অনেক 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 ভয়ঙ্কর ধারা এর বিরুদ্ধে এইগুলোর এগেনস্টে হবার কথা এই 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 বদমাইশ গুলোর এগেনস্টে হবার কথা এক আমরা সেটা চাই এবং আমরা কিন্তু এটা ফলো আপ চাই আমরা এই নিয়ে কলকাতার সিপির বিবৃতি চাই তারা কি করেছে কলকাতার সিপিও তো তার তাদের দেশ হয় দুই এই এলাকার বিধায়ক ফিরাদ হাকিম ববি সে কলকাতার মেয়র যে পদে একসময় চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষ চন্দ্র বসু বসেছে আমরা অবিলম্বে এর অপসারণ চাই কারণ এই ব্যক্তি বাঙালি বিদ্বেষী এই ব্যক্তি এই আশকারা গুলো কোথেকে পায় সে যখন দেখে আমার বিধায়ক উনিশশো একশো তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড এবং ওই এলাকার বিধায়ক সে যখন প্রকাশ্যে বলে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ উর্দু বলবে এইটা হচ্ছে আমার স্বপ্ন তখন এর আশকারা পায় না ববি আকিম আমি বলে দিতে চাই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চাশ শতাংশ উর্দুর জন্য নয় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে এখন বাংলা পক্ষ তৈরি হয়ে গেছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ একদিন নিরানব্বই শতাংশ বাংলাই বলবে এবং এক শতাংশ রেখে দেওয়া হবে যাতে বোঝানোর জন্য ডেঞ্জারটা কি স্পষ্ট তার ওইটা যদি ঘৃণাবাসন না হয়ে থাকে আমার তাও ঘৃণাবাসন না আর তারটা যদি ঘৃণাবাসন হয়ে থাকে আমার তো তাহলে হয়তো ঘৃণাবাসন তাহলে চলুন আমাদের দুজনকেই নিয়ে যান এরকম একজন ব্যক্তি যে কিনা এরকম ধরনের বাঙালি বিদ্বেষী স্টেটমেন্ট করে এবং আমি কে আমি তো জাস্ট বলছি সে একটা দায়িত্বশীল মন্ত্রী মেয়র আমরা এইসব জায়গা থেকে তার অপসারণ চাই তৃতীয় এগুলো তো হচ্ছে এক্ষুনি যে ঘটনাটা তার নিজার ক্রিয়াকশন তৃতীয় দীর্ঘমেয়াদী সলিউশন চাই কি পোর্টে বললাম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যে লক্ষ লক্ষ চাকরি 
কাজ এর নব্বই শতাংশ বাংলার ভূমিপুত্র দিতে হবে গার্ডেন রিচে বীরভূম ঢোকান গার্ডেন রিচে কোচবিহার ঢোকান গার্ডেন রিচে নদিয়া ঢোকান গার্ডেন রিচে পুরুলিয়া ঢোকান গার্ডেন রিচে বর্ধমান ঢোকান গার্ডেন রিচে মুর্শিদাবাদ ঢোকান গার্ডেন রিচে মালদা ঢোকান গার্ডেন রিচে দক্ষিণ দিনাজপুর ঢোকান গার্ডেন রিচে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঢোকান তখন এই গার্ডেন রিচ তখন আবার বাংলার মধ্যে ফেরত আসবে আজকে সেটা আর বাংলার মধ্যে নেই বাংলার মধ্যে কোনো জায়গায় এই জিনিসটি ঘটবে এরকমই তো হবে এই জিনিসটি তো হবে এবং প্রতিটি বাঙালির কিন্তু এটাকে দেখে নেওয়া উচিত যে এলাকা যদি বাঙালির না থাকে এলাকায় যদি বাঙালির শতাংশ কমে কোনো কারণে সেটা আসলে কোন দিকে ধাবিত হয় তার একটা বড় প্রমাণ এবং একটা জিনিস বুঝতে হবে চিন্তার বিষয় আর সেই কারণেই আজকের বিষয় মানে আজকের আলোচনার মধ্যে চলে এলো এই চিন্তার বিষয়টা একটা বিশেষ এলাকা যদি তারা নিজেদের মনে করেন যে এটা আমাদের একটা সেপারেট এলাকা আমাদের একটা আলাদা এলাকা সেটা তো সেপারেটিস্ট মুভমেন্টের মতন হয়ে গেল তারা যদি সেপারেট হতে চায় কোনো সমস্যা নেই তার বিষয় সেটাই তারা যেন সেপারেট হয়ে বাংলা ছেড়ে চলে যায় একদমই আমি একটা বিষয় একটুখানি ভাবতে ভাবছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে আজকেই ভাবছিলাম অনেক পোস্ট পড়ছি তো গতকাল থেকে সেই সমস্ত পোস্টগুলো বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই সময়টাই নিরামিষ খেতে হয় হ্যাঁ সত্যি কথা নবরাত্রি কিংবা যারা ওই দশেরা ইত্যাদি পালন করেন তাদের কাছে এই বিষয়টা এই সময়টাই নিরামিষ খেতে হয় বিভিন্ন বলয় হিন্দি বলয় বিশেষ করে এই বিষয়টা প্রচলিত আছে বা কোথাও কোথাও কোনো কোনো সময় বিভিন্ন বিশেষ উৎসবের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রে গণেশ উৎসবের সময় যেরকম সেরকমটা আমরা দেখেছি কিন্তু দুর্গা পুজোর সময় আগা গুঁড়া নিরামিষ খেতে হবে এরকমটা বাংলায় তো কখনো দেখতে পাইনি অন্যের অভ্যেসগুলো কি আমরা বেশি করে নকল করছি গর্গ দু তিনটা কথা বলবো অবস্থা খুব ভয়ঙ্কর শুনতেই চাইছি প্রথম কথা হচ্ছে যে ধরো গণেশ উৎসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মারাঠি একজন সাংবাদিক এবং মারাঠি জাতীয়তাবাদী কোনো এক ব্যক্তিত্বের সাথে মধ্যে যেরকম আমাদের হচ্ছে বাঙালির ক্ষেত্রে বা হিন্দুস্তানি কোন একটা ইউপির কোন এক সাংবাদিক সঙ্গে ইউপি বিহারের কোন সঙ্গে ইউপি বিহারের আরেকটা কোন লোক গুজরাটি তারা আদৌ বাংলার বিজয় দশমী বা বাংলার নব বাংলায় যে দুর্গাপুজোর সময় নবমীতে মাছ খাওয়া হয় মাছ খাই আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করবে মানে আমাদের আভ্যন্তরীণ বয়ানগুলো কেরকম পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছে কে কি করে আমার জন্য কি হবে কারণ সে যা করে আমাকে তো আমাকে তো জানার ব্যতি রেখেই সেই গাছগুলি করে আমার কি দায় ঠেকা পড়েছে সবকিছু জানার আর এই সবকিছু জানতে জানতে আজকে তো দুর্গাপুজোর মতো পবিত্র প্রোগ্রামে আমরা লালে পপ লাগেলু আর এই মারেলো কচা কচ ঢুকে ঢোকানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই মুহূর্তে কলকাতার মাটিতে হাওড়ার মাটিতে উত্তর চব্বিশ পরগনার মাটিতে শিলিগুড়িতে আসানসোলে মানে পশ্চিম বর্ধমানে রানীগঞ্জ আসানসোল এই এলাকা খড়গপুরে একাধিক ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেছে বড় বড় ফ্ল্যাট যেখানে পুজোর সময় আমিষ করতে দেয়নি কারণ যারা পয়সা ওখানে থাকে যারা নতুন ফ্ল্যাট কিনে ঢুকেছে যারা তাদের মধ্যে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালি নিউমিউ করছে কি দরকার ঝামেলায় গিয়ে ঠিক আছে আমরা তো সুইগি তো অর্ডার করে নিতে পারবো এইসব ঠিক আছে এইসব পাবলিক আসলে গণপরিসর বাংলার মাটি যদি বাঙালির না থাকে সুইগিতে অর্ডার করে দিতে পারবো মানে হচ্ছে বাঙালি ঘরে ঢুকে গেছে তার খাবারটা যে ঘরে ঢুকে খায় এরকম নিষিদ্ধ খাবার খাচ্ছে যেন এক নম্বর গ্রিন প্যালাজো বলে একটা ফ্ল্যাট আছে একটা ফ্ল্যাট কেন একটা ফ্ল্যাটের কথা বলছি এটা আমাদের হারে হারে ছে না গত বছর সেখানে দুর্গাপুজোর সময় আমি খেতে দেয়নি আমি গর্বিত আমি বাংলা পক্ষ সাধারণ সম্পাদক যে আমার সহযোদ্ধারা একদম নবমীর দিনে তারা নানা রকম নিজেদের তো প্রোগ্রামে ছিল ঠিক আছে নিজের এলাকায় পুজো টুজো ইত্যাদি সকলে মিলে ছুটে গিয়ে একদম লেগ পিস সামনে খেয়েছে গ্রিন প্যালাজোর মধ্যে ছুড়েছে বাংলার মাটিতে গুন্ডামি কাকে বলে জানেন বাংলার মাটিতে পুজোর সময় বাঙালির আমিষ নিষিদ্ধ করে দেওয়াকে গুন্ডামি বলে 
এটাকে গুন্ডামি বলে গ্রিন প্যারা যেহেতু আমরা একখানা ধরেছি কারণ আমাদের ভেতর থেকে কল এসছিল বাঙালিদের মানে আর্ত ওই যেরকম এই গার্ডেন রিচের বাঙালিরা একদম ত্রস্ত আর্ত তার কোথায় যাবার জায়গা নেই ওই যে ববি হাকিম তখন বলেছিল উর্দু ফিফটি পার্সেন্ট বাংলা পক্ষ পথে নেমে প্রতিবাদ করেছে বিজেপি করেনি তৃণমূল করেনি সিপিএম করেনি কংগ্রেস করেনি ঠিক আছে আমি তো হুগলি জেলায় দেশের বাড়িতে আমি তো চাই শুভেন্দু অধিকারী গিয়ে গার্ডেন রিচ থানায় ঘেরাও করেনি কেন বাংলা পক্ষ যাচ্ছে কালকে শুভেন্দু অধিকারী ববি হাকিমের ইস্তফা চাইছে না কেন একসঙ্গে নারদার টাকা নিয়েছে বলে অন ক্যামেরা দুজনেই নারদা ভাই দুজন এবং বেশ কিছু জায়গায় অফিসে এই যে দুর্গা পুজোর সময় যেটা প্রকোপটা আমার হয়তো চোখে দেখতে পাচ্ছি আমি স্টির আমি এই কথাটা বলছেন এটা সারা বছরের বিষয় কত অফিসে বাঙালিকে টিফিনে আমিষ্টিতে দেওয়া হয় না কত স্কুলে আমিষ্টিতে দেওয়া হয় না মারওয়াড়ি মালিকের স্কুল যেগুলো কত হাসপাতালে আমি নাম করে বলে দিচ্ছি আইএলএস হাসপাতাল ওম তাতিয়া মালিক সেখানে পথ্য পথ্য তো ঠিক করে দেবে বিজ্ঞান পথ্যকে ঠিক করে দেবে একজন এই ছোঁয়া ছুঁই ইত্যাদিতে বিশ্বাসী একজন রিগ্রেসিভ ব্যাকওয়ার্ড যার কাছে মানে কি বলবো নবজাগরণের আলো পৌঁছয়নি এরকম পুঁজি আলাপ ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব ঠিক করে দেবে যে একখানা রুগী যখন সুস্থ মানে তার জন্য কি খাদ্য দরকার এবং তার কি সংস্কার কুসংস্কার সেগুলো ঠিক করে দেবে সামনে জগদ্ধাত্রী পূজার ষষ্ঠীর দিনে আমি লক্ষ্য করেছি এখানে কমিউনিটি আছে তারা একটা জলদূষণ উৎসব করে কি আমি জানি না আমি নামটা বলতে চাই না ফেসে যাবো ঠিক আছে এটা বাংলা ব্যাপী জলদূষণ উৎসব করে কদিন আগে রবীন্দ্র সরোবরেও কয়েক বছর ধরে এই পরিবেশ ধ্বংস এবং জলদূষণ উৎসব করছিল বাংলা পক্ষ গিয়ে একটু তক্তা করেছে একটু তক্তা করেনি মানে একটু আর কি একটু জয় বাংলা ঔষধি প্রয়োগ করেছে যার ফলে ওইটা অন্তত সেভ হয়েছে সুভাষ সরোবরটা এখনো সেভ হয়নি রানীবাদ পুরুলিয়াতে সেখানেও এগুলো ইনফেস্টেড সব জায়গায় দেখবেন তার আগে একদম পৌরসভা একদম কোদাল বেলচা নিয়ে ঠিক আছে ওই পুকুর পুকুর কাটো জল ভরো ঠিক আছে এইসব প্রকল্পে জুড়ে যায় আর গঙ্গাটাকে তো শেষ করে দেয় কি আমি বলছি না আপনি জানেন বাংলায় তখন একাধিক এলাকায় বাঙালিরা সেই সময় মাছের দোকান দিতে পারে না একদম স্ট্রিক্ট ওখানে পৌরসভা গুলোতে কাউন্সিলার গুলো জনবিন্যাস বদলে এমন হয়ে গেছে যে গুন্ডা পান্ডা খুনি মাফিয়া সবকটা বহিরাগত বাংলাদেশে দেখবেন যখন ওই রোজার মাস চলে ঠিক আছে রমজান তখন যারা অমুসলমান তাদেরও কিরকম একটু কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত একটা খাবার বিষয় ঠিক আছে পাবলিকলি কোন একটা বিষয় কুণ্ঠিত 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 পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিও কি এইসব ব্যাপারে এখন কুণ্ঠিত কিন্তু তো সাউন্ড আস্তে আস্তে কম বাজাবে গার্ডেন রিচে তাদের কি হবে বলে সেখানে মাছ মাংস বিক্রি করবে না মানে আমাদের জায়গাটা তাহলে কোথায় হবে এই বিশ্ব মাজারে আমাদের বাঙালির জায়গাটা কোথায় সভ্য বাঙালির জায়গাটা কোথায় অসভ্য বাংলা তো নয় নিশ্চয়ই ভুটান নয় নিশ্চয়ই আসাম নয় নিশ্চয়ই সিকিম নয় নিশ্চয়ই নেপাল নয় নিশ্চয়ই বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা নয় নিশ্চয়ই আর বঙ্গোপসাগরে তো তাহলে কি মানে আমরা লখিন্দর বেহুলা সিস্টেম নেব নাকি এই স্পষ্ট প্রশ্নগুলি কিন্তু রাজনৈতিক নেতাগুলো সব এড়িয়ে যায় সব এড়িয়ে যায় বাংলা পক্ষ যখন বাংলা বাধ্যতামূলক করিয়েছিল লড়াই করে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ লড়াই তখন প্রথম কেউ অপোজ করেছিল জানেন অনেকে অপোজ করেছিল প্রথম অপোজ করেছিল শুভেন্দু অধিকারী বোঝাতে উর্দু ভাষীদের খুব অসুবিধা একদম মানে স্পোকেন স্টেটমেন্ট হাওড়া সড়ক সদনে বলেছে জিতেন তেওয়ারি ভোজপুরি ভাষায় বাঙালির বিরুদ্ধে জাতি দাঙ্গার হুমকি দেওয়া মার্ডারে অ্যাকিউজ একজন ব্যক্তি আগে তৃণমূল ছিল এখন সিপিএম হয়েছে এখন বিজেপি হয়েছে মেয়র ছিল আসানসোলের এই টাইপের ব্যক্তি সায়রা শাহ হালিম তৃণমূলের হিন্দি সেলের বিবেক গুপ্তা জাবেদ খান ববি হাকিম 
সর্বদলীয় ইনক্লুডিং রেড রোডে মহরমের সময় নামাজ পড়ায় যে মহরমের সময় সরি ঈদের সময় নামাজ পড়ায় যে ফজলুর কারি ফজলুর রহমান তার পেছনে নামাজ পড়ে যারা তারা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি পশ্চিমবঙ্গ মুসলমানদের মধ্যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বাঙালি সে বলল যে নামাজ পড়ে পড়ায় ইমাম না উর্দু তো রায় না হোক তার মানে এই নব্বই শতাংশ বাঙালি মুসলমান তার কাছে মুসলমানও না এবং তার কোনো অধিকার তার কেউ কোনো ব্যাপারই না ওই তার যে উর্দু গ্রুপ তার যে দেশওয়ালি আপাতভাবে মনে হতে পারে হিন্দি উর্দু খুব দ্বন্দ্ব আছে এই জিতেন্তে বাড়ি সংগঠন বানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন কি জিনিস হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি আছে আমি বলি তাদের নাম সাঁওতাল রাভা বিভিন্ন ভাষা রয়েছে গোর্খালি অথবা নেপালি যে ভাষা যে শব্দটাই ব্যবহার করুন এখানে মাইনরিটি স্টেটাস একমাত্র ভূমিপুত্র পেতে পারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছ করে ভূমিপুত্রদের থেকে ডবল ট্রিপল রেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ করে এখন বললে আমি মাইনরিটি এটি তো হবে না তাহলে তো আর কোনো এই পশ্চিমবঙ্গ সত্তা বলেই কিন্তু থাকে না তাই না বাঙালির বাংলার একটা নিজস্ব সত্তা আছে এবং সেই সত্তা সেই বিশ্বাস সেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যে রীতি নীতি সেগুলো পরম্পরা যেটাকে আমরা বলি এক কথায় সেই পরম্পরাটা কোথাও যেন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোথাও যেন মনে হচ্ছে আমি এই পুজোর সময়টা আমি উত্তরপ্রদেশের পুজোয় দেখেছি সেখানে দুর্গা পুজো করা হচ্ছে কোনো একটি মহল নয় সেখানে প্রশাসনের তরফ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনো রকম আমিষ যেন সেখানে অনুপ্রবেশ না ঘটে কিন্তু এটা তো বাংলা সুতরাং বাংলায় সেরকমটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তবুও কারোর কারোর কোথাও কোথাও আমি সেই কারণেই গর্গকে সেই প্রশ্নটাই নিয়ে এসেছিলাম গর্গর কাছে যে কোথাও শুধু যে একটা প্রশাসন বলেছে তা না গুজরাটে স্টল ভেঙে দেওয়া হয়েছে নয়ডায় স্টল উপরে দেওয়া হয়েছে মানে এটা কিন্তু একটা ব্যাপক জিনিস কিন্তু এবং আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে আমি রিসেন্টলি একটা খবর পেলাম মানে বাঙালির একটা অংশ কিরকম ভাবে মানে অ্যাডজাস্ট করতে 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 কোনটা সা হয়েছে আমাকে বললো হ্যাঁ আমাদের ভোটিং হয়েছিল ঠিক আছে তো আমরা তো বাঙালিরা তো আমরা মাইনরিটি ওখানে মানে ফ্ল্যাট ওনারদের মধ্যে তো ওরা ভেজ ডিসাইড করেছে আর আমরাও ভাবলাম তাহলে আমরা সকলে মিলে খেতে পারবো ওরে ওর কি তোর সঙ্গে মিলে থাকতে চায় এটাকে মিলে থাকা যখন ঢুকেছে আমি গর্গ চট্টোপাধ্যায় কনৌজ থেকে আসা আমার হাজার বছর আগে আমার পরিবার এসে তো মিলে গেছি এটাকে মিলে যাওয়া বলে তাই না এইটাকে মিলে যাওয়া বলে এসে যদি বলি এখানে কনৌজি এই নেই কেন কনৌজি তাই নেই কেন এগুলো যদি বলি তাহলে বাংলার ভূমিপুত্র যদি আমার পূর্বপুরুষকে লাথি মেরে বার করে দিত কোনো ভুল করতো না কোনো ভুল করতো না এবং এটা উল্টোটা কল্পনা করতে পারো বাঙালি গেছে গুজরাটে ওদের যে যা কিছু অনুষ্ঠান হয় না 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 আমরা আমিষ করব ভোটাভুটি হোক এটা বললে কি হতো না মুসলিমটা হচ্ছে অন্য জায়গায় সেটা হচ্ছে মুসলিমটা অন্য জায়গায় উল্টো দিক থেকে তখন তোমরা হিন্দু পুজোর সময় আমিষ খাও মানে এর একটা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন আর কি উল্টো দিক থেকে ভেসে আসছে তাতে করে মনে হচ্ছে ওহো সত্যি তো পুজোর সময় তো সত্যি সত্যি আমিষটা খাওয়া ঠিক নয় তাহলে পুজোয় সব দিন নিরামিষই খাই সুতরাং আমাদের খাদ্যাভ্যাসটাও অন্যের কথার উপর নির্ভর করে কারোর কারোর ক্ষেত্রে অনেক সময় বললে যাচ্ছে তোমরা শোনো তোমরা লড়াই করে চলেছো হারিয়ে না যায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসছে উড়িয়ারা বাঙালির উপর চাপিয়েছে বরং তারা আমাদের মানে রসনা এবং আস্বাদনের একটা মানে কি বলবো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে ঠিক আছে তাহলে এই এই যে হিন্দু হিন্দু এই কথাগুলো বলছে এই ইউপি বিহার গুজরাট রাজস্থান সারা বিশ্বে প্রায় সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড সোশ্যালি ব্যাকওয়ার্ড এই জোনগুলোকে হিন্দু ধর্মের ঠিকাদারি কে দিয়েছে আমাদের জোড়া শোল মাছ থাকে আমাদের 
महाकाल पूजा ठीक है से शोल माच के जो क्यों एवं तरह हिंदू की ना नहीं जो प्रश्न आसे क्यों प्रश्न कर मा कल खाड़ा सन्तान हाथी घड़िए दे खूब स्पष्ट कथा दक्षिण दिनपुर बोलारलि बंद कर प्रचेषा शुरू कर विभिन्न जैगे खूब तारकेश्वर एरक उद्योगे पश्चिम बंग प्रति जिले फ्लेक्स लागिए खूब सहज कटा दबी एक बांगाल दोकान केंटा कर आईन एवं संविधान मेने चलि ते मारब ना भाते मार एक द्वित कथा बांगला गान चालान एमक नटार पर जुवरा मन कर सब ठीक है सोनाली जुगे गान टान बोले जी चीरे ना भेजे चुलकेब हिंदू मध्य जरा संख्यालघु तिंदुधित्व हिंदू आने मुसलमान आंगाली हिसाब से पश्चिम पीड़ा गाउस कुतुब जरा बांगलार शक्ति शक्ति के तरा भय पाए पालक फालक सेतुर ठेतुर देव सकाल बेला पड़े रही कम लगे लेटर बक्सर मध्य पालक सेतुर पा जाी ना कि अब तुक तक
दायित्वशील कर्मी हिसाब से बहुकाल देखी राखब पर बचर छुट्टी समय दिन गणेश उत्सव दिन तरह जेखान मुख्यमंत्री दूदिन छुट्टी दिए कि सुनि ना कि उपवास कर दूर संचार सामना सामनी जो पर गर्गर का किंबा गर्गो आसते पर स्टूडियो क्योंकि दूर संचार माध्यम तरह बहुमूल्य समय कि दिलें अनेक अनेक धन्यवाद गर्ग तुम्हें समय एक कथाई बोल बांगलार विजय हक बांगाल विजय हक शुभ विजय शुभ विजय तुम्हें और सब दर्शक अनेक अनेक धन्यवाद संगे थार अवश्य परवर्ती समय खूब भलो हक और परवर्ती समय खूब भलो हक दर्शक तर कारण हेर तो एक उपद्रुत समय मध्य बसबाज कर सेद्रुत समय नाना रकम उपद्रव और से ही सब उपद्रव थे मुक्ति पा ए रकमटाई विजयाते कमना थे ओकान्तिक प्रार्थना थक मायर का दुर्गा पुजो बचरे एक बार आसे और से ही उत्सवें सामिल हो मानुष बहु मानुष प्रतिबदे सामिल हो रही क्योंकि तबुओ उत्सव थेमे थे ना वो एकदम शुरूते ही बल्लम जी जो स्वाधीनतार आंदोलन इंगरेजे नागपाश थ मुक्त हार स्वाधीनतार आंदोलन चल रही से ही समय क्योंकि दुर्गा पुजो हो बीराष्टमी पालन हो यही मुहूर्ते बोधाय बीराष्टमी वीर मत एगिए चले बांगला पक्ष बांगला और बांगाल जतियत लड़ाइए तर अधिकार रक्षार लड़ाइए हमारे संगे छें बांगला पक्षर साधारण सम्पादक डर गर्ग चट्टोपाध्याय आजकल मुखोमुखी पर्यत ही सकले भलो थकून शुभ विजया नमस्कार